Hey there. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon and welcome. So, um, here we are, guys, once again, uh, and uh, ready to wrap up this week. We are going to be developing the last class of uh, this week for, um, you know, closing this weird classes that we have been having. And um, yeah, so for this afternoon, what we're going to do is that we're going to be um, practicing reading. You know, we're going to do a lot of reading with also um, some exercises related to the same readings that we're going to do. These readings are mainly about um, geography. So, you know, I hope you guys are ready. And uh, I hope that everything, you know, is easily understood and that we can, you know, get through this um, easily. But okay, before we get to that, before we get into the into the reading section, um, we are going to to be discussing the question for today. Um, for today, as it is the last day of the week, you should already know, I assume, what the question or what the topic of the question might be. We are going to be um, answering to what possible um, plans do we have for this coming weekend, okay? So that's basically it. That's what we're going to be um, dealing with. So what will be some plans, some ideas, um, some activities you may be having um, during this weekend? Let's see if we may start by knowing about um, Gustavo. So tell me, Gustavo, what will be your plans for this weekend? For this weekend, mm -hmm. uh, I work, teacher. I work. Oh, okay. So you have to work. So you, you guys, uh, do you have to work on on Sunday as well as as well as Saturday? Yes, I. I have a business. Oh, really? Yes. And what is the business I, about? I develop a software. Oh, that's cool. Okay, very nice. Okay, I, I am interested in that, actually. I think, I mean, software engineering, you know, is one of the careers for the future. It's not off the future. I think now is more like, you know, for the future. So very cool. Very, very nice. So good luck. Good luck with, uh, you know, with your, your job during the weekend. Very good. Now, how about the case of um, Jorge? Tell me, Jorge. Do you have any plans for this coming weekend? Good afternoon, teacher. Good afternoon. The first, uh, I will get up at 8 p.m. and then go to the breakfast with my, my daughters. Mm -hmm. In the afternoon, go to the museum Marte with my family. Oh, cool. And on Sunday, I will go to the church with my family. Mm -hmm. Okay, so it sounds like a very nice and very planned out weekend, you know? It sounds like something very fun to do. And also, it's very great that you mentioned um, that most of these activities are going to be developed with your family. So that's great. Very, very good. Um, and uh, yeah, the fact that you said that you're going to have breakfast with your daughters is also impressive because, you know, many people don't really take that into consideration, like how, spending time with family and how important it is. So nice. That is very, very nice. The fact that you are going to be spending most of the weekend with your family. Very good. Okay. How about you, Josue? What are your plans for this weekend, Josué Hernández? Hello, teacher. Hello there. Good afternoon. Good afternoon. I'm, I'm going for a walk in the mountains. Mm -hmm. um, I watch uh, TV mm -hmm. and I going to play soccer okay so you have a lot of physical activity to do as well 
Um, at the same time, you know, it's always important to spend some time outside to get some fresh air, um, to relax for a bit. So yeah, it seems like you have a really planned out weekend. So very good. It sounds like you are up to a lot of fun this coming weekend. Very, very good. All right. How about you, Guadalupe? What will be your case? Hi, teacher. Hello there. Good afternoon. Uh, take care of the gringo. He's a dog. Mm -hmm. uh, finish watching a, a TV uh, series. Mm -hmm. uh, visit my parents on Sunday. Very cool. That sounds also like a really planned out weekend. Um, who was the one who was in charge of gringo last week? I don't remember who was. I remember that somebody told me that she was going to be in charge, you know, of like taking care of gringo. Do you guys remember who was in charge last weekend? No, no, le re no recuerdan quién estaba a cargo de cuidar a gringo last weekend. Um, Janira um, Marielos. Oh, yeah. Uh, yeah fin de was, semana pasado. Uh-huh. Yeah, that was that was it. Yeah, because I remember somebody told me, you know, that her plan for the weekend was taking care of gringo. Entonces, yo pensé que se refería a una, a una persona. No, es uh -huh. a doc. Uh-huh. Yeah, it's your, your, your office it's pet. pet. Yeah, it's, it's basically your, pet. your office pet. It's uh, pet de taco trunks. Oh, okay. Very cool. Nice. So, yeah, I hope you have a good time, you know, with gringo. Okay, now, uh, moving on. How about you, Glenda? What are your plans for this coming weekend? Good afternoon, teacher. Good afternoon. Uh, Saturday morning, I have class. In the afternoon, um, I plan to go, uh, the, uh, plan to go in um, the Centro Historico with my daughter mm -hmm. for coffee. Oh, okay. Yes. Very nice. Um, on Sunday, mm -hmm. I will go for a room with some friends. Okay, very nice. So, uh, spending some time with family and also spending time with friends. That is probably the best way for us, you know, to spend the weekend. So, it sounds like um an amazing weekend as well for you so hopefully you're going to have um a great time you know this this weekend very very good okay then uh how about samuel how about you samuel what are your plans for this weekend hi teacher hello there uh, the wedding is spent with my family mm -hmm. and of course where my Grandmother who like is a taco. Oh, okay. So basically you're going to a taco to visit your grandma. Yes. Okay, very good. Uh, yeah, it sounds, you know, like like a trip we can uh, take advantage of and have some fun as well. You know, doing something, uh, not an obligation, but something that is nice with the family and also doing, you know, something fun at the same time. So sounds like a like a very cool idea uh to do for this weekend very nice okay now how about ivania what are your plans for this weekend ivania hi good afternoon mister good afternoon um my plan for this weekend oh. is to visit my parents with mm -hmm. some friends Mm -hmm. in La Laguna Chalatenango mm. and have a good time with them. Okay, mm -hmm. good, very good. I have a question, guys. Una pregunta en general para todos. Y esta se la puede hacer en español porque simplemente es una duda que tengo desde hace días. ¿Alguna vez ustedes han trabajado con una, una teacher que se llama Diana? Diana Sayas. No, nunca. No, teacher. No, ok. Mister. Les pregunto porque, o sea, ella, ella también trabaja acá con, con corporativo, sé que trabaja bastante el horario de una de la tarde, entonces, y es que su voz es 
tan parecidas, se los juro. Si algún día llegan a trabajar con ellas, se van a dar cuenta, más que todo Ivania, que es que se parece tanto a la voz de Ivania. Y las primeras veces, Ivania nunca encendía la cámara. Entonces, si yo siempre pensaba, ¿será que están poniendo a Diana de supervisora? Porque pues ella tiene mucho tiempo ya trabajando acá y es amiga mía, ¿verdad? De la U. Entonces, y... O sea, es que en serio, se los juro, si algún día tienen clase con ella, o sea, o si más que todo usted, Ivania, tiene la oportunidad de cruzarse con ella en alguna clase, se va a dar cuenta de que es que su voz y hasta su, las pausas que hacen suenan muy, muy, muy parecidas. O sea, y siempre pasa, ¿verdad? Que hay alguien quizás en la vida que, pues, que tiene ese tipo de como, eh, qué sé yo, cosas en común con uno. Entonces, pues, en el caso de, de Diana, eso es algo, ¿verdad? Que, o sea, que se parece mucho eh, su forma de hablar. Pero bueno, ok. Um, les decía, para esta tarde, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar trabajando, no sé si tienen alguna duda antes de empezar, eh, referido a lo del trabajo de la plataforma que se les estaría solicitando para esta semana, o sea, si ya lo tenemos eh, listo, lo que, lo, que, lo que nos habían solicitado, porque básicamente solo era la, lo que estábamos trabajando ayer, ¿verdad?, que era sección um, 3 y la parte del midterm, entonces no sé si ya... Está todo completo, si hay algo que les gustaría aclarar antes que iniciemos con esta actividad de hoy. Bueno, supongo que el silencio comanda que si lo tenemos todo claro. A ver, entonces, lo que vamos a hacer hoy, lo que quiero más que todo que, que logremos, es poder eh, practicar la lectura, sí. Pero esta vez no solo va a ser así al aire, sino que también tendremos que ir prestando atención a algunos detalles. Aquí ustedes pueden ver que solamente son tres, tres preguntitas las que vamos a contestar de cada una de estas lecturas, pero eh, vamos a tratar, ¿verdad?, de ir leyendo lo más, ¿cómo sería?, lo más eh, fluido que podamos, ¿sí? Esta tarde la necesidad es eh, prestar atención a la fluidez. Es cierto que la pronunciación es buena, es importante, pero si ustedes en algún punto no entienden bien cómo se pronuncia una palabra, sigan, que ya después vamos a regresar a esa palabra, ¿sí? Ya después tendremos quizá la oportunidad de practicarla una vez más, entonces si regresamos a esa palabra para poder, ¿verdad?, eh, practicar eh, pues el problema que estábamos teniendo, la palabra que nos estaba complicando, ¿verdad?, la, el paso. Así que bueno, esa sería la, la, la actividad principal, o sea, lo principal en lo que nos vamos a enfocar será en la fluidez, en el hecho de leer rápido, Sí, y no necesariamente que todo esté 100% eh, bien pronunciado, porque no quiero que nos, que nos trabemos, sino como que el inglés vaya saliendo, ¿sí? vaya saliendo, vaya saliendo de nosotros, y no que nos quedemos ahí como con la frustración de, ah, no sé cómo se dice esto. ¿sí? Ya después vamos a aprender a hacer eso ya de forma más, más apropiada, si es que por el momento tenemos problemas. Así que bueno, eso es verdad. Básicamente, tratar de... Um, de ir no acelerado, porque tampoco es el reto que vayamos acelerados, no es un tongue twister, sino más bien ir eh, con, con fluidez, ¿sí? leyendo, pero con fluidez. Ok, entonces, eh, vamos a ver, vamos a ir seleccionando personas para que vayan dándole lectura. Vamos, hay diferentes eh, estructuras en estos, en estos párrafos, algunos, ¿verdad?, tienen qué sé yo, cinco párrafos y, o sea, dos de ellos tal vez son muy pequeños, algunos tienen solamente cuatro y así. Entonces, se va a ir dividiendo cada uno de ellos. En este caso específico, la primera persona a la, que, a la que seleccione va a tener que leer la mitad superior, ¿sí? Que serían estos dos párrafos hasta About a Personal Place. Y luego la segunda persona leerá esta parte de acá. Creo que con la información que tengo para, para todos habrá un chance, así que no se me vayan a dormir, ¿sí? Y en algún momento les va a tocar. No sé si el Nilsson, si en algún sentido ya usted, eh, no sé si solucionó el detalle con lo del micrófono o si todavía nos está fallando. Le sigue fallando el micrófono. Ah, ok. Si quiere bueno. le podemos pre que expresar alguno. Uh, podría ser. En el caso okay. que, que él quiera participar, se podría acercar a alguno también okay. para, que pueda, para que pueda participar. Muy bien. Ok, va a utilizar el micrófono de Josué. Muy bien, ok. 
Okay. Está bien, entonces, en algún momento cuando haya chance para que participe el Linson, entonces ahí que se acerque, ¿verdad? Con Josué. Muy bien, entonces, vamos a iniciar este, esta primera parte, la primera sección. La va a leer ahorita, de mi sí, um, Gustavo, sí. So, Gustavo, you're going to help me with the first section. Sería esto hasta personal place. So, go ahead, remember, the idea is to go nice and clean, see, ¿sí? nice and fast, not necessarily pronouncing or uh, making every single word sound properly. Mm -hmm. So, okay. Gustavo, up you go. Okay, country Japan. There are four main islands where people live. Tokyo, the capital of Japan, is on one of these main islands in Japanese. The language of Japan, the country is called Nippon. This means land of the rising sun, which is also Japan's nickname in English. A nickname is a informal or family name that people use to talk about a person or place. Okay, good. Thank you. Um, the second section, sí, la segunda parte acá, the one who's going to read it. Oh, espérenme, para que sea más fácil lo voy a hacer en pantalla completa. Let me see. Um, problema es que aquí se me... Okay, so, second section is going to be read by... Uh, um, Josué. So, Josué, up you go, please. Teacher, uh -huh. uh, sería de, de, de aquí de Japón hasta de Japan, uh, sí. Nikon, ¿verdad? Uh, sí, exactamente. Okay, okay. Uh, Japan is famous for many things, including uh, its uh, landscape, art, mu music, uh, poet poetry, and food. Uh, today, Japan may be most famous for its uh, invention in science and technology. Many of the uh, um, pieces, how se, se pronuncia esa palabra, teacher? Pieces, pieces. Ah, okay. Many of the pieces of the technology uh, that we use every day came uh, from Japan. Japan is many companies that produce technology. For example, many digital cameras uh, are made in Japan, Japanese companies that make, make digital cameras are Fuji, Panasonic, eh, Canon, eh, Nikon. Ok, very good. Muy bien. Ahora, a ver, para algunas de las palabras que tenemos aquí, ¿verdad? Que pueden ser quizás eh, complejas, podrían ser, sí, en el caso de um, referirnos a uh, la palabra islands, sí, islands, es esta de aquí, sí, en español decimos isla, ¿verdad? Pero en inglés la S básicamente es invisible, sí, no existe a la hora de pronunciarla. Cuando ustedes hablan acerca de isla o islas, vamos a decir island, sí, island o um, islands. Islands serían islas, island sería una sola isla. Ok, luego... Um, esta otra de acá sería rising. O, bueno, the land of the rising sun o land of the rising sun. Ese es el nickname que tiene Japón. So, rising, sí, rising. Y rising se utiliza cuando estamos refiriéndonos a algo que está ascendiendo, ¿verdad? Entonces sería la tierra del sol ascendente. Básicamente ese es el, el nickname que tiene, que tiene Japón. Entonces, land of the rising sun. Um, Then the word nickname, I don't think it's a hard one, pero puede ser una palabra nueva. Nickname, sí. Nickname, um, se refiere a un apodo. Nickname. Okay, then we have the word famous. Sí, famous. ¿Esto por qué puede ser complicada? Porque al final, ¿verdad? Tenemos una, un complejo aquí de letras que pues quizá no sean eh, vistas todo el tiempo. No es tan común que veamos letras, o, o sea, como estas juntas. Entonces es famous. Sí. So Japan is famous for many things, including, y por eso leo esto, porque aquí llegamos a otra. Esa palabra de landscape, landscape. 
cuando hablamos acerca de landscape, nos estamos refiriendo a los paisajes, ¿sí? Esto se refiere a los paisajes. Ahora, también se utiliza la palabra landscape, o eh, es muy común quizás hoy en día escucharla para nosotros o para algunos de nosotros, porque esto es también un título que recibe, o el título principal que recibe, el trabajo que muchas personas realizan, al menos muchos latinos realizan en Estados Unidos, que es el trabajo de jardinería, ¿sí? La jardinería se refiere, o sea, nos vamos a referir a este trabajo como el landscaping. Uh, ¿Por qué se dice landscaper y no se dice gardener? Porque a veces ya me han preguntado eso, ¿verdad? Que ¿Por qué no decimos gardener si es jardinero? Entonces, el hecho es que un gardener, ¿sí? Un jardinero como tal, se encarga de cuidar las flores. Y además un gardener está básicamente disponible todo el tiempo eh, en el lugar, o sea, es como que él va y está cuidando las flores, las plantas y está ayudando a que crezcan cada una, o sea, y cuidándolas, viéndolas, regándolas y está, o sea, en uno o dos lugares. Entonces, por eso eh, es diferente, ¿verdad? Hablar de un gardener que hablar de un landscaper, porque un landscaper, o sea, pueda que realice el mismo tipo de trabajo que un jardinero, pues que porque sí, ¿verdad? Poda las plantas, arregla las flores, siembra flores nuevas pero no tiene el trabajo de estar dedicado solamente a eso. Entonces, o sea, solamente, por ejemplo, a su casa, si, su, si fuese en el caso suyo, ¿verdad? No, no está solo en su casa, sino que él está trabajando en, en el banco, en el, en el restaurante, en otra casa, en otra compañía. Entonces está por aquí, por allá, por todos lados, haciendo diseño, ¿sí? O sea, y por eso es que se llama Landscape porque básicamente estamos haciendo un diseño de paisajes, o sea, el, el lugar, ¿verdad?, frente a los, a los diferentes edificios, se va a conocer entonces como landscape. Um, entonces, una palabra, ¿verdad?, importante. En cambio, un jardinero, más que todo, puede que trabaje con, con una persona rica, o sea, alguien que tenga para pues, mantener a una persona todo el tiempo en su casa, que le cuide las plantas. Ok, next one, tenemos poetry. Poetry no creo que sea tan complicada, pero pues sí, cabe aclarar el caso de decir poetry. Then we have science, ¿sí? Science, science. Cuando hablamos acerca de ciencia y sciences, sciences sería ciencias. Entonces, science, sciences. Then we have pieces, ¿sí? Pieces es eh, la palabra que utilizamos para referirnos a las piezas. Entonces, sería pieces. Uh, many of the pieces. Uh, si hablamos acerca de una sola pieza, sería piece. ¿sí? Similar, casi casi que igual a cuando decimos paz. O sea, si hablamos acerca de, 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 de decir que hagamos la paz, ¿verdad? Pero paz eh, sería eh, con una... Bueno, la, la, la forma de escribir paz sería P-E-A-C-E. Um, -E, sí, o sea, que sería... PAC, básicamente, PAC para escribir paz. En cambio, pieza es peace, ¿sí? Pero la pronunciación es muy, muy parecida. Ok, ahora voy a dar una lectura a todo esto. Sería: There are four main islands where people live. Tokyo, the capital of Japan, is one of the main islands. In Japanese, the language of Japan, uh, the country is called Nippon. Ok, entonces, esto de llamar los nipones, eh, o, si alguna vez ustedes han escuchado, ¿verdad?, que se refieran a, a Japón como los nipones, no es, eh, yo antes, o sea, esto se los digo porque yo antes pensaba que era por el rol que ellos habían cumplido durante la guerra, la segunda guerra, más que todo, creí que quizás era por eso, por los problemas que hubo, ¿verdad?, durante la guerra, pero no, no es ni para denigrarles, ni mucho menos, sino que nipón, o Nippon es la forma en la que pues, su propio idioma se refiere ¿verdad? A, a su país. Entonces, Japón también son los nipones. Then we have their land. This means land of the rising sun, which is, is also Japan's nickname in English. A nickname is an informal or friendly name that people use to talk about a person or place. Japan is famous for many things, including its landscape art, music, poetry, and food. Today, Japan may be most uh, famous 
for its inventions in science and technology. Many of the pieces of technology that we use every day came from Japan. Japan has many companies that produce technology. For example, many digital cameras are made in Japan. Japanese companies that make digital cameras are Fuji, Panasonic, Canon, and Nikon. Ok, eso entonces. Muy bien, esa segunda parte. Aquí, quienes me van a ayudar en este caso van a ser, um, let's see, Glenda. So, Glenda, you're going to read all the way to here, to companies, ok? And uh, we're going to hear from Carlos. Carlos, you're going to help me from these two new places. Ok, so Glenda, you may start when you feel ready. Ok, also, many computers and printers are made, made, made by Japan's companies. If you have a computer or printer that is made, made deep by Song or Epson, did you have a Japanese computer or printer? Japan is also famous for its car. Japanese car companies include Toyota, Honda, Nissan, and Mazda. Chains are that many pieces of technology in your house, including your television, cell phones, and even your digital alarm clock are made, made by Japanese companies. Okay, good. Now, Carlos. This is company are always doing, doing research and developing new products. To continue advancing technology in the home, Japanese companies don't not only make small electronics for personal use. Japan is is also a very important country in space exploration. Exploration means in this in this investigation or discovering new places. All right, very good. So here the words that we have that can be sort of uh, new or sort of complicated. Bueno, se nos fue un poquito aquí, ¿verdad? Con pieces, sí, pieces. Pero para la próxima vamos a recordar que sea pieces. Aquí, o sea, básicamente solo tengo como dos o tres palabras. Una de ellas es research, sí. Research, esto se refiere a investigar, sí. O, siempre, o sea, cuando dicen, ¿verdad? They're always uh, doing research. Es que siempre están haciendo investigaciones, siempre están tratando um, de aprender más acerca de, de los temas que les interesan, en este caso es que es la tecnología, ¿verdad? En developing, sí, esto se, llama, se refiere al desarrollo, ¿verdad? Entonces, developing new products, desarrollar nuevos productos. Uh, and then, the other word that um, can be kind of important here is going to be exploration. We, need, we know that when we explore something, what we're trying to do is we're trying to discover new things or new places. Back in the day, uh, what, like 15 to 20 years ago, exploring was only referred to discovering things in our physical world. But nowadays, exploring also refers to finding things, you know, on the web world. So talking about the internet. So yeah, exploring can refer to both of those situations. Okay, also very important that, yeah, Japan produces some of the most reliable pieces of technology in the world. Like um, people who own cars, no sé si, 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 si aquí hay verdad de, de esos mismos, o sea, pero la mayoría al menos que yo conozco acá en el país que, que tiene, no tenemos un carro, casi siempre verdad se, se da mucha más confianza a los carros que son de origen japonés, ¿sí? Que carros que sean, pues, qué sé yo. Um, hoy en día hay muchos así coreanos que también están ganando más, más reconocimiento con el tiempo, pero es como que siento que lo más, lo más común es que se apoye a los carros japoneses. O sea, pero por ejemplo, si ya vamos a hablar um, acerca de un Mitsubishi, de un um, Kia y así, Like, it's not going to be the same because Japan has been famous uh, for its um, production quality for a lot of time. Entonces, that's also a very important thing about Japan. All right, uh, moving on. We go to the next one. We have this over here. We're going to have um, Lorena. 
Lorena, you're going to help me with the first paragraph, this one over here. And um, Samuel, you're going to help me with these two other paragraphs. So Lorena, the first one, and Samuel, this other two. So Lorena, you may start now. Hasta planets, ¿verdad? Uh, no, hasta Earth. No, Earth. Yes, hasta okay, Earth. Gracias. Mm -hmm. The Japan's Aerospace Exploration Agency does research on planets, aviation, fleeing rockets, and stealing satellites. ¿Ese cómo se pronuncia? Satellites. 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 Mm -hmm. Satellites are pieces of technologies that fly in space and send pictures and information back to Earth. Okay, cool. Now, um, see who was it? Samuel? Okay. Uh, Japan works with other nations, including the United States and Russia of on better on the starting space and the other planet. They are also very involved in the trigger, trigger to um, understand the Earth clim, climate, climatic. New water con, condition, the Earth climate has been shagged heat over the past under year and uh, in a uh, scene uh, things including the in, including the Japan Japanese are studying studying the climate for space to understand uh, that that it would be like in the future. Future. Okay. Good. Muy bien. Okay. So we have um Japanese uh, aerospace exploration agency does research si sí, una vez más tenemos la palabra research que se refiere verdad a investigación on planets aviation flying rockets and satellites esa palabra es otra de esas palabritas complicadas que a veces uno se encuentra satellites satellites se refiere a satélites sí so it will be satellites satellites esto o sea eh, um, ¿Saben que esa palabra, si les soy sincero, nunca la he escuchado como la pronuncian eh, en Inglaterra? Porque pues la pronunciación cambia, ¿verdad? Bastante entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces en Inglaterra, honestamente, no he escuchado aún cómo es que pronuncian esa palabra de satellites. Pero en Estados Unidos se da mucho lo de el sonido de la T. O sea que a cada rato, pues el, el sonido de la T es como suprimido, o sea, es abnegado, digamos. Eh, y no tiene, ¿verdad?, esa, esa fuerza que tiene en otros idiomas, la letra T. En inglés, en el inglés estadounidense, tiene mucho más un sonido de R que un sonido de T. Pero bueno, sería entonces satellites. Um, ya, yeah. ahora, aparte de eso, we have that our pieces of technology that fly in space and send pictures and information back to Earth. That is the main description of what a satellite can be then we have also that japan works with other nations including the united states and russia on better understanding space and other uh, and the other planets so here we have that um japan has been if you guys didn't know has been a very conflictual country and uh, there was a time when they wanted to do what germany was doing because they wanted to be the conquerors of the world. They even dominated China for, for a while. Um, so yeah, Japan is one of those tricky countries to understand. I remember when I was younger, when I was a kid, that I would think that Japan was a big, big country. But then, well, I mean, in terms of, of a territory. But then one day, I don't remember how. I think it was a YouTube video. I was watching a video and I finally understood that Japan is actually an arrangement of uh, islands. Yeah. So it's not a country in itself. Like it's not a continental country. It's an island. O sea, es una cosa que a mí al menos se me hizo muy 
¿cómo sería? Sorprendente, ¿verdad? El darme cuenta de que, o sea, Japón no es un país continental, sino que en sí es una serie de islas, o sea, una, una cadena de islas. Entonces, pero aún así es uno de los países más poderosos y pues se codea con Estados Unidos y con Rusia, países que de otra forma, ¿verdad?, eh, trabajan en mesas separadas, o sea, no les gusta trabajar, digamos, juntos en, en algunas cosas, pero con Japón, Japón, perdón, sí hay, ¿verdad?, ese tipo de colaboraciones. Ahora, uh, they are also very involved in trying to understand the Earth climate. Sí, se dice climate, climate, o sea, no sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra mate, o sea, cuando la dicen mucho las personas de, de Inglaterra. Es muy común que los ingleses digan mate, ¿sí? Mate es como un, ¿cómo sería? Un reemplazo de la palabra bro en inglés. O sea, en inglés se dice bro aquí, bro allá, ¿verdad? Eh, y eso es como decirle hermano a alguien. No necesariamente, o sea, de forma formal, sino que más en un ambiente coloquial, en un sentido como de broma. Entonces, bro es muy similar a utilizar el mate eh, de Inglaterra. Y se los digo esto porque ese es el mismo sonido que emite esta palabra, ¿verdad? Al final, o sea, es solamente climate, ¿sí? Climate, climate. Eh, a eso se refiere, pues, al clima, ¿verdad? Y there we have, understand the earth climate, entender el clima de la Tierra. Now, climate means weather conditions. The earth climate has been changing quickly over the past hundred years, and scientists, including Japanese, are studying the climate from space to understand what it will be like in the future. Okay, entonces, una de las palabras también aquí un tanto nuevas podría ser el mencionar scientists, ¿sí? Scientists. Este es de esas palabras que uno debe sonar, ¿verdad? Muy, muy, muy... Um, exagerado en la S cuando llegamos a encontrarnos la como está aquí, cuando es um, pues una palabra plural, ¿sí? cuando es en sentido plural debemos decir scientists ¿sí? scientists o sea, no solo, es, no solo decir scientist porque eso se refiere a un científico, pero si es plural es scientists ¿sí? scientists, bueno eso, científicos next one Now we have uh, here, we are going to hear from Guadalupe and Jorge. So, Guadalupe, you get all the way up to else. Sí, aquí donde dice else, hasta ahí. Y luego Jorge, bueno, termina los últimos dos párrafos cortos. Okay, Guadalupe. Because on the world they have done in technology and science, many Japanese researchers and in en, ¿Cómo se pronuncia esto? <risa> Lo acabo de decir. ¿Cómo dije que se decía? Scientists. 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 How know the Nobel Prize. This is the highest honor that scientists and author can receive. In his hours, given on a year to someone who has ch changed uh, the world because of their receipt of words, Japanese sentencing how won the Nobel Prize in ch chemistry, sepsis, and medicine. Mm -hmm. Japan is important contributor the, to the world technology and on starting on science, a uh, contributor In someone who, who gives time or money or information to some of us. All right, good. Uh, Jorge. Japanese research and companies have changed the way that everyone around the world is able to communicate, receive information, and move from one place to another. Luckily for all of us, the Japanese are continuing to develop new products and technologies to make our lives easier. Okay, good, muy, muy bien, bien hecho. All right, 
Aquí sí, ¿verdad? Bueno, no es nueva, solamente la voy a repetir. Scientist. Sí, scientist. Está muy seguido, así que, ajá, scientist. Eh, es, nos referimos a científicos, ¿verdad? So, scientist. Uh, una que sí es un tanto nueva, pero que no necesariamente es la primera vez que nos enfrentamos a una palabra similar, sería el researchers. Sí, researchers. Esto se refiere a los investigadores. So, Japanese researchers and scientists sería los investigadores y los científicos. Um, have won the Nobel Prize, the highest honor that a scientist and authors can receive. Entonces tenemos, uh, aquí la palabra highest, si recuerdan, se refiere a la, el más alto, ¿verdad? Entonces es como el, el premio, el honor más alto que los científicos y los autores pueden recibir. Um, la palabra authors en inglés es bien importante que recordemos que se utiliza quizá, bueno, según mi opinión, ¿verdad? Como debería utilizarse la palabra también autor en, en español, ¿sí? Porque eh, en español en muchas ocasiones quizás no sea necesariamente solo la palabra autor, sino que tenemos esa como complejidad al, al pronunciar esa palabra y normalmente nos terminamos refiriendo a esto como un actor, ¿sí? Pero no es lo mismo. No es lo mismo un actor que un autor. En este caso, o sea, cuando hablamos de un autor se refiere a los creadores, a la persona, ¿verdad? Que, que básicamente tuvo la idea y quien pudo eh, convertir en realidad una, una idea. Entonces, por eso es que se menciona scientists and authors, porque digamos que en este momento alguien existiera que diseñara un aparato que curara toda enfermedad, solo por poner un ejemplo, o sea, por hablar acerca de algo, ¿verdad? Casi que imposible. Entonces, esta persona, aunque no sea un científico, o sea, porque cuando los científicos se ganan el premio Nobel es por sus aportes, ¿verdad? En su rama específica de la ciencia, pero... Cuando una persona así, normal, se gana el premio Nobel, puede ser porque ha diseñado un aparato, una máquina, que realice una actividad necesaria para la humanidad y que a la misma vez sea novedosa, ¿sí? O sea, porque no vamos a venir y nosotros nos vamos a poner, qué sé yo, a inventar el desfibrilador y decir, ah, inventé algo, entonces ahora soy un autor, ahora me merezco el premio Nobel. No, si fuese un desfibrilador que reviviera, qué sé yo, a alguien que... Um, falleció hace tres minutos, o sea, tal vez, sí, o sea, es algo que sería demasiado único, o que reviviera, mmm, I don't know, someone who got poisoned, sí, alguien que cosas menos, no, algo así, puede ser también, pero eh, no solo porque inventemos algo que ya está creado, vamos a intentar reclamar el Nobel, el Nobel Prize, pero bueno, eso no es lo más importante, seguimos, la siguiente es, esta palabrita se dice changed, Sí, changed, has changed the world, o sea, que ha cambiado el mundo. Um, diferente, o sea, cuando hablamos en, en singular, solo sería, perdón, en, en presente solo sería change. Aquí como está en pasado sería changed, sí, changed. Ok, uh, so he, uh, he has, or who has changed the world because of their research or work. Japanese scientists have won the Nobel Prize in Chemistry, Physics, and Medicine. Um, Japan is an important contributor to the world's technology and understanding of science. A contributor is someone who gives or, um, time or money or information to someone else. Now, Japanese researchers, so una vez más tenemos la palabra researchers, que se refiere a los investigadores. So Japanese researchers and companies have changed the way that everyone around them, around the world, Um, is able to communicate, receive information, and move from one place to another. Luckily for us, uh, for all of us, the Japanese are continuing to develop new products and technologies to make our lives. En este caso sería la palabra pronunciada como lives, ¿sí? Sería nuestras vidas más fáciles. Sería lives easier. Okay, llegamos entonces a la primera pregunta. Estas son principalmente acerca de vocabulario. O sea, no necesariamente van a ser preguntas tan, tan complejas. Algunas sí podrían haber sido de gramática, pero decidí mejor no, no complicarnos tanto la tarde con esto. Así que, 
Veamos, the first question is, what does nickname mean? We have the options. A name for someone who is called Nick, an informal and uh, friendly name people used to talk about another person or place, a formal name that uh, people use to talk about uh, another person or, or place, a special name for Japan. So what is a nickname? ¿Qué sería un nickname? Uh -huh. Un nombre corto, un sobrenombre. Es un nombre corto, un sobrenombre, sí. Pero uh -huh. de estas opciones que tenemos aquí, ¿cuál podría ser la que eligiéramos si tenemos que eh, encontrar la definición de nickname? Will be A, B, C, or D. Tenemos a name for someone who is called Nick. An informal and friendly name people use to talk about another person or place. Um, oh, sorry. A formal name people use to talk about another person or place or a special name for Japan. What is a nickname? A letter B. It's letter B. Mm -hmm. so. Letter B. It's an informal or friendly name people use to talk about another person or place. Sí, es un, um, es un nombre informal o amigable que las personas utilizan para hablar acerca de otras personas o lugares. Muy bien. Siguiente. What does produce mean? What does produce mean? It produces to make. Oh, sorry, it means to make. It means to buy. It means to sell. Or it means to destroy. What uh, from these examples or these words is the actual meaning of uh, produce? Make, buy, sell, or destroy. I think A. You think number, uh, oh, sorry, letter A. Okay, so yes, that will be the one. It is actually letter A. Because when you produce something, you are making something, you know. We have raw materials sometimes uh, to create new things. But the act of producing refers to that, refers to, uh, to making something. So very good. Make is basically the same as saying produce. All right, uh, now we move on and go to the third one. This, esa sería la última de estas preguntas, al menos acerca de esta lectura. Okay, so uh, what does awarded mean? What does awarded mean? It means to take away. It means to uh, research. It means to given or it means to create it. So what do you think? What is the meaning be behind the word um, awarded. Letter G, created. Letter, letter C. Okay, mm -hmm. so you think letter D cre um, created or letter C given? Uh, in este caso sería entonces given. See, it will be letter C because when you're awarded something, a word. Básicamente se utiliza para referirnos a entregar, ¿verdad? O sea, cuando entregamos un premio, entonces, por eso sería given, ¿sí? Porque se le está dando un, un premio um, a la otra persona. Entonces sería, uh, letter C, the word given. So, awarded is given. Muy bien. Vamos entonces ahora a la otra lectura. Esta cambia un poco. Ahora vamos a tratar acerca de... Eh, el lado de Europa y este es acerca de Francia yo sé que muchas personas les fascina Francia así que tal vez les guste la idea de aprender un poco más verdad acerca de este bello país so we have friends and uh, the people who are going to help me read in the first sections the first one is going to get all the way down here all the way to literature and the other person is going to get all the way down here to 1600s okay so 1600s all right um, so those people, the ones who are going to be reading are going to be Glenda and um, let's see if Eden Nilsson, are you there? Eden Nilsson Molina? Okay, hasta donde me dijo, perdón. Ah, hasta literature, hasta aquí. Okay. Mm -hmm. France is a yeah. country in Western Europe. 
It is the third largest country in Europe and has the fifth largest economy in the world. Economy means the means the amount of money of money a country has. France ha, has as has been one of the most influenced countries in the world. France is admired for its culture, including its fashion, food, wine, and literature. Okay, good. Now, Nilsson, you go with the next two paragraphs. Okay, teacher. French arts is also highly admired around the globe. Some of the most important artists of all time have been French and some of the most important art works of all time are in French muse museums. Mm -hmm. Through there were many French artists over time. French painting became most influential and popular in the 17th century. 17th century. Mm -hmm. 1600s. Okay, good. So nice. Now we're talking about France. The first thing that we get is that uh, France is the third largest country in Europe. Third largest. Cuando nosotros hablamos acerca de algo que es superlativo principalmente o algo que es um, comparativo también puede ser, tendemos a utilizar mucho los guiones, ¿sí? También cuando vamos a especificar eh, los adjetivos. En el caso que ustedes utilicen diferentes adjetivos, puede llegar a ser recomendable que utilicen los guiones. Por ejemplo, si yo dijera, uh, the pink, what? The pink, dirty and broken shirt. Sí. Es mejor si yo coloco un guión, un hyphen entre cada una de esas palabras, a que solo lo deje así nada más, ¿verdad? Solo diga the pink, dirty, uh, broken shirt. O sea, en este caso, eh, podría funcionar, sí funciona, pero eh, se ve mucho, sí, muy a menudo, que cuando hablamos de, de ese tipo de frases, que, o sea, que incluyen un par de palabras nada más, esas vienen siempre separadas por un guión. Así que, algo a tomar en cuenta, ¿verdad? Por eso mismo que aparece acá como third largest um, country, porque pues ahora habla acerca de que es la tercera más grande, o el tercero más grande de los países en Europa. Then we have in the Europe has, sorry, in Europe, and has a fifth, the fifth largest economy in the world. Entonces, eso sí, se menciona, ¿verdad? A veces que Japón tiene eh, la quinta economía eh, más grande. Entonces, uh, yeah, so it will be something, you know, to consider also about France. All right. Um, so we have... Uh, uh, description of economy, what, em what economy means. Then, influential. Esa sería una de las palabras a tomar en cuenta. Influential. Influential countries is one of the most influential countries. Una de las países, de los países más uh, influentes, ¿sí? Eh, porque pues tienen influencia, ¿verdad? En los demás. Then, um, admired. Esta palabra también es una de esas que a veces eh, se, se ve mucho, muy, 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 muy a menudo. Que lo pronunciamos como admired, sí, admired, pero es admired, admired. O sea, y se refiere, ¿verdad?, a admirar cuando admiramos algo. Entonces, no será admired, sino que será admired. Friend is admired. Uh, okay. So then, uh, the rest, I think it's very simple. For its uh, culture, including its fashion, food, wine, and lecture. Then we have the word admired, una vez más, sí. Highly admired, que es muy o altamente admirado, around the globe. Some of the most important artists of all time had been French. And some of the most important artworks of all time are in French museums. Entonces, se refiere a que algunos de los mejores trabajos artísticos en el mundo y los mejores artistas han eh, estado en Francia, ¿sí? Y que algunas de las obras de arte más apreciadas también están en la misma Francia. Now, um, throughout the, uh, sorry, through there where many French artists over time, French painting became most influential and popular 
in the 17th century or it says also 17 sorry 1600s sí 17th century or 16th hundred muy bien vamos entonces a la siguiente it will be this one so here we're going to hear from let's see Ivania so you Ivania are going to help us to get all the well all the way to detail and then Alberto I think you're here Alberto No sé si Alberto se fue, creo que es... Sí, ya, yeah, seems like he's not here yet. Ok, entonces vamos a escuchar a... Yanira, sí. Ok, yeah. so we have... Yes. So we have... Uh, um, Ivania, all the, well, all the way to detail, and then Yanira to close the paragraphs. Ok. Uh, as, the, as the years passed... The painting styles changed and French painters were often at the forefront of this change. At the forefront means being the leader or being in charge of making something change. French painters were responsible for one of the most loved painting styles of all time. Impressionism. Impressionism is a style of painting in which artists use color and light to give the general feeling greater than exact detail. Hey, Janina. Impressionism uh, began in the 19th century. One thousand a, a pardon one thousand a hundred in Paris. A group of artists began began painting mm -hmm. and showing work that was very different from any key any kind kind or king mm -hmm. of painting that had been done before. Some of the people in Paris at the time didn't like the new style of painting. They thought that it was not conventional enough. Conventional means traditional, not new. Many other people in Paris love, love the new style of art. Homework. However, homework uh, so this painters were able to find success. Hmm. Okay, esa palabra es however, sí, however. Ah, however. 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 Es muy común en lecturas. Eh, más que todo al principio de una idea o cuando también estamos tratando ya de um, explicar sí, algo. Significa, eh, a ver, tenemos aquí, many other people in Paris love the new, uh, the new style of art. However, So, uh, these painters were able to find success. O sea, este tiene un significado diferente a lo que normalmente significa en el medio, ¿sí? Oh, perdón, en, en el principio. Porque en el principio de un párrafo puede significar por otro lado. Si ustedes, o sea, se han fijado, es una muletilla bastante común cuando estamos leyendo reportes, cosas así. Entonces, eh, se ve mucho, ¿verdad? El decir por otro lado. Tenemos el otro, el la otra palabra muy común que es similar a however y es el nevertheless, ¿sí? Cuando decimos nevertheless, eh, estamos refiriéndonos a decir algo como similar, ¿verdad? A decir sin embargo. Um, pero bueno, aquí, este however, eh, se va a entender como, eh, dice, ¿verdad? So, una vez más, many other people in Paris love the new style of art, however. Entonces es como... Eh, aparte de eso, o sea, este however, aunque esté en medio, se va a entender al principio, ¿verdad? Aparte de eso, a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso, muchas personas en París eh, amaron el nuevo estilo de arte. Pero bueno, estas entonces, a ver, otra de las palabras que, que pueden ser aquí eh, resaltadas podría ser el caso de hablar acerca del forefront, ¿sí? Forefront. Cuando hablamos del forefront, estamos refiriéndonos, ¿verdad? A lo, como lo más frontal de algo. Como si ustedes están eh, 
por poner un ejemplo, no estoy diciendo que, 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 que empecemos algo así, ok, no vayan a decir después que yo, yo les di la idea, por cualquier cosa, eh, en una manifestación, ¿sí? Entonces, si luego hay un enfrentamiento entre, entre los manifestantes y la autoridad, y en ese caso golpean a algunos que están al frente, ustedes pueden decir después, no, the ones who got hit were the ones at the forefront. O sea que es casi como decir los que están ¿verdad? en la parte más frontal o en la, en la punta, si queremos decirlo también así, de una situación como esta. Um, principalmente se usa en el caso de hablar acerca de movimientos sociales, acerca pues, de una manifestación específicamente. Entonces no se va a utilizar forefront um, si ustedes hablan acerca de que ah, alguien está parado en la parte del frente de la casa. No. Se puede como si estamos en una propiedad muy grande decir, oh, someone is at the forefront of the Uh, of the hotel, sí, está como en el frente del hotel, sí, o sea, si es una, un, un hotel muy, muy grande, puede ser, pero no es común tampoco, forefront normalmente se usa más cuando hablamos acerca de como el, el rol o la responsabilidad que alguien tiene en un movimiento social, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya se cumplió la hora, um, nos veremos entonces la próxima semana, el próximo lunes, sí, para continuar, lo bueno es que el próximo lunes vamos a tener ya clases, verdad, con un poco más regulares, o sea, con una semana corta. Y pues nada, thank you guys very much for your attention and participation in this afternoon's class. I hope I'll see you next Monday and I also hope you have an amazing weekend. So please take care, stay safe, see you later. Bye-bye for now. Bye. See you. Bye-bye.